ステッチの体力の削り方でやばいはいどうもこんにちは今日は新しい靴のアッパーを作っていきたいと思います今回ね黒い靴を作っていきますねで割とデザインもすごく普通というか一般的によく見るような、まあ、普通のデザインの靴を作っていきますねでこれアッパーですこんな感じでパーツの切り出しをしといたんですけどこういう黒い革これはあのフランスのアノネイシャのボカルっていうまあよく使われるボックスカーフですね僕も以前使ったことがありますでデザインがこんな感じでこう U チップのデザインですこういう U のパーツをここにはめ込むようなそういうデザインですねでちょっと遊びなんですけどこのカウンターパーツこれはちょっと型押しな感じですこれ同じくアノネイシャのアルパインカーフっていうねこういうちょっとこうしぼしぼした型押しがされているような革ですねこれをこのかかとの後ろ部分だけこの革を使ってちょっとね遊んでみますそれとまあ普通にライニングベージュのライニングの革とこれは補強の革ですねでこれビーディングの革という感じです今回は U チップの靴を作るんですけどデザインはあのドーバータイプってやつです有名なエドワード・グリーンのドーバーっていうモデルがありましてそれの U チップのデザインと、まあ、ほ,ほとんど一緒です特徴はこの U のデザインのこのパーツスキンステッチっていう手縫いをするんですねスキンステッチっていうのは革の中をこう穴を開けて縫っていくかなりね高度な技術なんですけど僕は今まで、えー、とこれとはタイプの違うスキンステッチを挑戦したことありますが今回のこのタイプは初めてでちょっと練習しましたけど難しいですねでも頑張ってやっていきたいと思いますというわけで塗っていきますまずはライニングからいこうかなまずはカウンターラインですねパパッと貼り付けて塗っていっちゃいますまずはこんな感じで2つカウンターライニング縫い終わりましたこの部分を縫い付けてここのかかとの丸みのところを縫いましたねそしたら次はこのなんかこうナイフみたいなこのパーツに補強をつけていきますこれ豚側ですクォーターライニングをこの羽のあたりここの補強としてこうやって、ね、貼り付けていきたいと思います塗り塗ったんで貼り付けますこんな感じですねで今のパーツちょっと手縫いしますスキンステッチをやる前にこの部分をまあ普通ミシンでやったりするんですけどちょっと今回あえて手縫いをやってみますこの部分も穴開けてあるのでここに針を通してこうして塗っていきますちょっと飾りの縫いなんですけどこのさっき貼り付けたこのクォーターライニングとこのアッパーをね縫い付けてますはいこんな感じでここを手縫いしましたミシンと違って太めの糸で粗く縫うので結構主張する縫い目ができましたこんな感じですね裏目はその補強の皮にこうステッチが入ってますねこのパーツにこのカウンター片押しのカウンターパーツを貼っていきますじゃあこいつを縫い付けますダブルステッチでいきます片押しの模様がね目がチカチカして縫い目がよく見えないですけど二重のステッチをかけますす次はビーディングを作りますねこの細く薄くした皮これを折っていきますこの履き口のラインに今のビーディングを貼っていきます。
で今ここアッパーは穴開けてあるんですけど裏側塞がっちゃってるのでこの穴を開けていきますこの開けた穴にハート目をはめます。今回は外ハトメにしてみましたさてすでにもう疲れてきてるんですけどここからが本番ですね手縫いをねやっていきますで手縫いの穴を開けるんですけどこれがクセモノというか一番難しくてスキンステッチっていうのは皮のこの断面まあ 1.5 ミリぐらいなんですけどこの断面の中に針を入れて糸を通してこう縫っていくというやり方で穴開けをまずするんですけどすごく難しいんですよなんでかっていうとこの1 5ミリの,この表面からこう針を入れてこの真ん中ぐらいにこう針を出してくるんですねこれが上行きすぎると突き抜けちゃうし下行きすぎても突き抜けちゃうっていうことで微妙な手の操作を必要とする難しい技で僕はねあの今回初めてということでまあ一応ちょっと練習したちょっとっていうかまあ何回か練習したんですけどまあギリギリいけるかなという感じです今までスキンステッチがやるのがね怖くてやってこなかった避けてきたんですけど、まあ、スキンステッチやらないとなんていうか幅が広がらないなとスキンステッチできてこそ一人前かなみたいなね、まあ、個人的にそんな風に思ってたんで今回挑戦することにしましたしまずはこのつま先の前部分シャドウスキンステッチをやります裏から刺して皮の断面から出すこんな感じに穴開きましたこっちには針見えてないんですけどこっち側から入れてこの断面この表面ギリギリに出してますいやー神経がすり減るこの全部の穴をずっと同じ深さで出さなきゃいけないんですよまあそんなことはね僕にはできないんでちょこちょこブレてるんですけどこれで縫ってみて変なことにならなきゃいいんですけどこんな感じでやってあるので後で縫います次はこの U 字のパーツに表から今度は穴を開けていきます表から針入れて断面から出すあ,あ一応鼻開き終わりましたまあこんな感じですねパッと見いい感じなんですけどどうでしょうまあ一応あの破れることなく突き抜けることなく鼻開きができましたこれ今ねこんな感じ長くなってますでこのつま先こう塗っていきますさっき裏から穴開けた方ですねこれ曲がった針に糸をつけましたさっき穴開けたところに裏からこんな感じで入れていきますグッと締めます。とね、縫うのが下手くそなんですよね。ちょっと手つきがね、不慣れすぎて、ぎこちなさすぎて。申し訳ないですね。最後は結んでおきます。どうだったかな。思ったよりいいですね。この辺結構いいですけど、こうね、ここあんまり綺麗に出てないですね。ちょっとまばらになりますけど。まあ、ギリギリ大丈夫でしょう。これで、つま先の先端のシャドウステッチをね、できました。
次がここの U の字ですねここにもね穴開いてますこの部分に穴を開けてあるのでこれただの貫通してる穴ですこいつとこいつを縫い合わせますこれライトアングルステッチってやつでライトアングル、まあ、直角ですね縫っていきますこれもさっきと同じように曲がった針に糸をつけてさっき開けた穴に針を通していきますスキンセッチでねできました大変だったな穴開けるのも大変だしねなんか縫うのも下手くそでね<笑>大変でしたまあなんとかあの破れることなくギリギリねちょっと危なっかしいとこあったんですけどできましたので最後にライニング今これ貼り付けましたバンプのライニングを縫い付けていきますでもうひたすら手縫いですねでこのここのステッチラインとこの手縫いの缶止めがこれでつながりますはい縫い上がりました達成感あるなはいこんな感じですまあ普通の U チップなんですけどまあパッと見で特徴的なのはここかなやっぱこの前部分つるっとしてるんですけどかかとのところだけ片押しの皮ですそれとまあスキンステッチですね大変だったな出来としては一応パッと見はねそんなに問題ない感じになんとかなりましたね、まあ、パッと見パッと見はです細部見るとちょっとグニョってなってたりねいろいろ目立つんですけどまあこのシャドウステッチもライトアングルステッチもなんとかなりましたねもう片方はこんな感じです釣り込みしてこれねまた皮をこうやってグッ,グッと引っ張るんでその時にまたちょっと表情がねこのシャドウステッチなんかは特にちょっと変わってきそうな感じはしますね腹が目立たない方向に行ってくれると嬉しいんですけどねでこのスキンステッチ裏側を見ると縫い目はね、えー、とシャドウステッチはこんな風に見えてますね表には縫い目見えてないんですけど裏だけにこの縫い目がありますでこのライトアングルステッチの裏はこれ全然ね縫い目が見えないですねここをグッと押すとこの皮の断面がこう見えてきてそこにね糸がこう通ってるのが分かるんですけどこんな感じで皮の中を縫うステッチでしたでここの手縫いこれ別に特にねやる必要もなかったんですけど今回はちょっとあの靴のイメージとして黒いボックスカーフで作るんですけどちょっとカジュアルな感じを出したかったのでこの外ハトメとか手縫いとかでねそんなイメージを出してみましたまたあの底付けなんかは結構カジュアルめな雰囲気でいこうと思ってますこのステッチが一番上までいかないのがポイントですなんとなくなんですけどここは一応こだわりの一つですということで新しいアッパーを作りました最近ねあのオレンジっぽい茶色の靴しか作ってなかったんで<笑>あのラッタンジとかコードバンアデレード渡るの靴ずーっとオレンジっぽい茶色の靴で久しぶりに黒い靴をね作っていきますはいじゃあ今日はこんな感じでまた次の動画でお会いしましょううーわーやばいぜ疲れたぜスキンステッチの体力の削り方やばい